La historia comienza con Max, una adolescente muy extrovertida que vive en Nueva Inglaterra y es abiertamente gay. Ella es demasiado feliz cuando ayuda a sus amigos a tener romances, pero su amiga Abby cree que tanta emoción es debido a que Max desea muchísimo tener una novia. Abby le cuestiona el por qué no invita a salir a alguna chica queer de la escuela, pero Max opina que ninguna le parece atractiva. Hasta que comienza a creer que entre ella y su compañera de baile Riley, existe algún tipo de atracción mutua. Por lo que decide hablar sobre ello en la pijamada escolar. Le confiesa que le gusta mucho y el trabajar con ella le ha resultado muy fascinante, añadiendo que no cree que se esté imaginando lo que sucede entre las dos, pero ha preferido preguntar. Al no tener una respuesta inmediata por parte de Riley, Max se acerca a besarla, pero ella la rechaza. Le dice que no le gustan las chicas, lo cual es una lástima porque serían la pareja más sexy y popular de la escuela. Le pide que continúen siendo tan amigables como siempre y Max acepta pero luego la vemos muy triste llorando en el baño. Al día siguiente, se siente algo nerviosa por saber cómo actuará Riley con ella. Pero la susodicha se comporta de la manera más normal. Entonces, Max se molesta y entra al auditorio a maldecir en voz alta. Pero es interrumpida por Sophie Sánchez, una chica de último grado, quien le pregunta si se encuentra bien. Max le comparte que besó a una chica, pero ella no le correspondió. Y ahora está actuando como si no hubiera pasado nada. Sophie le dice que eso es lamentable ya que ella es muy atractiva, añadiendo que a la próxima intente besar a la chica correcta. Max al inicio cree que ella solo está siendo amable, pero luego detecta el sutil coqueteo y no le desagrada en absoluto. Luego, muy emocionada le comparte a su mejor amiga Ginny que se ha mensajeado con Sophie los últimos días y ha descubierto que es una chica muy linda que se preocupa por cosas importantes como el planeta y la familia, lo cual hace que a Max le comience a gustar, además de que le parece una chica muy bella. Pero Sophie aún no sabe eso y se vuelve un problema cuando Ginny reacciona por accidente a una de sus fotografías antiguas en Instagram, por lo que Max se pone nerviosa al creer que Sophie la verá como una acosadora. Pero aún así, decide acompañar a sus amigas a un evento musical al que Sophie también asiste. Max intenta ocultarse de ella, hasta que el sonido de una notificación en su teléfono le avisa que Sophie ha reaccionado también a una de sus fotos viejas en Instagram. Entonces, algo animada se acerca a ella y para iniciar la conversación, le dice que la presentación de su amigo ha estado genial, Sophie le cuestiona que cómo sabe que el chico es su amigo, añadiendo que es una acosadora. Max se pone algo nerviosa, Sophie le dice que lo es, pero de una manera linda, confirmando así que ambas se gustan. En la escuela, Max algo emocionada y nerviosa le pide a su hermano que se retire ya que Sophie está a punto de llegar. Luego, las chicas se saludan y Ginny aprovecha la oportunidad para invitarlas a la fiesta de Halloween que organiza uno de sus amigos. Sophie le pregunta a la muy silenciosa Max si asistirá y ella con una sonrisa le dice que sí. Ya en la fiesta, vemos a los chicos bailando, pasándola bien y bebiendo alcohol. Sobre todo Max que en ese punto ya está muy borracha, porque se siente nerviosa al saber que Sophie llegará en cualquier momento. Después ve cómo sus amigas se besan y todos los chicos lo celebran, así que para la llegada de Sophie, Max la aborda pidiéndole hacer lo mismo que Abby y Nora, incitando a los demás a dirigir su atención hacia ellas. Pero Sophie muy confundida le cuestiona su comportamiento, y la alcoholizada de Max le pide que se relaje, ya que solo se trata de un beso sin importancia, por pura diversión. Esto hace que Sophie se decepcione muchísimo, así que prefiere retirarse. Max al darse cuenta de lo idiota que ha sido, comienza a lamentarse, luego Ginny la ayuda a salir de ahí. Max ha pasado los últimos días sintiéndose mal por la indiferencia de Sophie. Ginny le aconseja que hable con ella y le pida una disculpa. Y así lo hace, le explica a Sophie que nunca antes ha salido con alguien, por lo que no supo cómo actuar y terminó arruinando todo. Pero ella realmente le gusta muchísimo y en serio quisiera otra oportunidad. Sophie la mira con ternura y acepta intentarlo de nuevo. Ahora que las chicas son novias oficialmente, han estado pasando mucho tiempo juntas y aun cuando no se ven, no paran de comunicarse por redes sociales. En la cafetería, Max le comparte a sus amigas que planea perder la virginidad en unos días. Nora cree que es algo apresurado pero Max siente que es lo justo, porque Sophie ya se ha involucrado con dos chicos muy atractivos en el pasado y no quiere hacerle esperar más. 
Más adelante, vemos a los amigos de Max y a ella celebrar el cumpleaños de Ginny. Sophie, la cual también se encuentra ahí, acompaña a su novia a una habitación en donde comienzan a besarse. Max interrumpe el momento para poner el seguro a la puerta, pero luego recuerda que esa puerta no cierra, entonces regresa para continuar en lo que estaban, y nuevamente interrumpe con la excusa de buscar algunas velas aromáticas, Sophie se da cuenta que algo le sucede a Max, y le dice que no está obligada a hacer algo que no quiera. Max bromeando le confiesa que está preparada físicamente, pues unos días atrás se hizo una depilación. Pero en ese momento siente algo de miedo, a lo que Sophie le responde que ella no irá a ningún lado. Al final, las chicas se quedan disfrutando de la calidez de su cercanía. Días más tarde, vemos a Sophie pasando el rato en casa de Max, Marcus se sienta a un lado de ellas, y su hermana inmediatamente trata de echarlo, pero él se encuentra tan triste que ni siquiera la escucha. Sophie quiere saber qué le pasa, y él les cuenta que tiene problemas con la chica que le gusta. Max le aconseja que no tenga miedo de ser honesto, tal como ella lo fue con su novia, y gracias a eso ahora están juntas. Otro día cualquiera, Max se encuentra practicando para el musical en el que participará, pero se le dificulta alcanzar algunas notas. Su chica, que canta bastante bien, le dice cómo puede mejorar. Max queda totalmente hipnotizada con el talento de Sophie y no puede evitar acercarse para besarla. La situación inicia con pequeños besos. Y continúa de manera más intensa. Para finalmente ver a las chicas llevar las cosas al siguiente nivel. Una semana después, Marcus sufre un accidente en su motocicleta, lo cual tiene a su hermana completamente triste y preocupada. Sophie la consuela y le dice que todo estará bien. Max le agradece por lo linda que es y sin darse cuenta le dice que la ama. Al parecer estas palabras tomaron por sorpresa a Sophie, porque unos días después decide hablar con Max sobre algo importante. Ella no sabe por dónde iniciar y la simpática de Max bromea un poco sin saber qué es lo que pasa. Le pregunta qué sucede. ¿Por qué tanto misterio? ¿Acaso romperá con ella? Y Sophie le responde que sí. Max se queda en shock, pues realmente no esperaba eso. Sucede que Sophie está a nada de graduarse y después viajará a Nueva York para estudiar la universidad y no cree que lo de ella y Max funcione a la distancia. Max le dice que la visitará todo el tiempo como lo planearon. Pero Sophie no cree sentir por ella lo que se supone que debería de sentir. Luego, se dan un abrazo de despedida y vemos a Sophie salir de la habitación, dejando atrás a una chica con el corazón roto. Max queda completamente devastada después de su ruptura y sus amigas intentan animarla. Abby le hace saber que Sophie no la merece y que es una inmadura, pero Max quiere cambiar o hacer lo que sea para que ella regrese. Confiesa que jamás imaginó que el amor se sentiría así. Nora le explica que el amor no siempre es cruel y que cuando la persona correcta la ame, lo sabrá. Mientras tanto debería intentar olvidar a la malvada de su ex y parece que Max está de acuerdo en hacer eso, pero cuando su amiga Abby regresa después de ir a buscar algo de agua, la encuentra grabando un mensaje de voz para Sophie, en donde expresa que no entiende él por qué la ha dejado y que es una horrible persona. Abby intenta detenerla para que no lo envíe, pero al final le resultó bastante bien el poder desahogarse. Y el drama no termina para este fascinante grupo de amigas. En cuanto a la historia de Sophie y Max, no lo sabemos. La segunda temporada está por estrenarse, así que no olvides suscribirte a este bonito canal para saber qué sucederá con Max. Te deseo un lindo día y hasta pronto.